வெல்கம் டு டிலீஷியஸ் டிலே சேனல் வீவர் சப்ஸ்கிரைபர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ பாதாம் பாதாம் நீங்கள் எப்படி வாங்கி அப்படியே சாப்பிட்றீங்களா ஊற வச்சு சாப்பிட்றீங்களா அப்படியே சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாதாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆசிட்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது நிறைய தேவையில்லாத ஆசிட்ஸ் வந்து பாதாமில் இருக்குது இப்போ நம்ம கொண்டக்கல்லையெல்லாம் அப்படியே சாப்பிட்றதுல இல்லை ஊற வச்சு வேக வச்சு சாப்பிட்றோம் பட் பாதாம் நட்ஸுங்கிறதுனால நம்ம அப்படியே சாப்பிட்றோம் ஆனால் நட்ஸ்லேயும் வந்து பைத்திக் ஆசிடு இன்னும் சில ஆசிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது அது நம்ம உடம்புக்கு வந்து அவ்வளோவா சூட்டபுள் இல்லை ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அதை சோக் பண்ணி சாப்பிட்றது வந்து அதில் இருக்க நியூட்ரிஷன்ஸை நம்ம பாடி அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் வந்து அதோட அந்த வேண்டாத பொருட்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து நமக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைஞ்ச இந்த பாதாமை வந்து எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் வரைக்குமாவது கண்டிப்பாக ஊறணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊறலாம் பட் குறைஞ்சபட்சம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் ஊறி ஆகணும் அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எப்படி ஊற வைக்கணும்னா பாதாம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் திரும்ப இன்னும் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ அப்போ ஒரு கி ஒரு ஒரு கிலோ பாதாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு டைம் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் உப்பு வந்து போட வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு அப்படின்னா அஞ்சு கிராம் அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருங்க ஒரு மூடி போட்டு ஊற வச்சுருங்க ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து திரும்ப அந்த தண்ணியை எடுத்து வாஷ் பண்ணி கொட்டிட்டு இன்னொரு தண்ணியை எடுத்து திரும்ப உப்பு போடுங்க போட்டு ஊற வச்சுருங்க இது மாதிரி இந்த ப்ராசஸ்ஸை த்ரீ டைம்ஸ் அல்லது ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து பண்ணுங்கள் இந்த தண்ணியை வேணால் நீங்கள் செடிகளுக்கு ஊற்றிக்கலாம் மற்றபடி இந்த தண்ணியை வேறு எதுக்கும் சமைக்க கொள்ளலாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துகிட்டு அந்த பாதாமை அதை அப்படியே ஈரமாக ஊறி இருக்கும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம் தோளோடு சாப்பிட்லாம் தோளில் வந்து நல்ல நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய விஷயங்கள் தோல்லையும் வந்து இருக்கு அதை வந்து நீங்கள் ஒரு கீ போட்டு அந்த ஈரமாக சுண்டல் மாதிரி எதுவும் போடக்கூடாது வெங்காயம் தக் தேங்காய் அதெல்லாம் போடாமல் அப்படியே வதக்கியும் சாப்பிட்லாம் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி டப்பாவில் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் அதை திரும்ப நீங்கள் ரோஸ் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் இந்த மெத்தடில் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பாதாம் வந்து சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப நன்மை பயக்கக்கூடியதாக வந்து இருக்கும் அப்படின்ற சில ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வந்து சொல்லுது இந்த பாதாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு இது நல்ல முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்களேன் ஒரு பத்து பாதாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லாவே தெரியும் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு பாதாம்லேருந்து ஒரு ரொட்டி வந்து மேக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரொட்டி வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸு இந்த மார்னிங் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஹெல்தியான டிஃபன் நல்லா விளையாடுற குழந்தைங்க எதுவுமே சாப்பிடாத குழந்தைங்க அவங்களுக்குலாம் இந்த டிஃபன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெயிட் லாஸ் பண்ணவங்களுக்கும் வந்து இந்த டிஃபன் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிஃபன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் பாதாம் ஐம்பது கிராம் பன்னீர் ரெண்டு ஈக்குவலாக எடுத்துட்டு அது ரெண்டையும் நல்லா மேஷ் பண்ணுறேன் மிக்சியில் கொடுத்து பாதாமை பொடி பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி பன்னீரையும் வந்து பொடி பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா கையிட்டு மசிச்சுக்கிறேன் இது கூட வெறும் பெப்பர் சால்ட் போட்டு ஊற வச்சதுனால நமக்கு சால்ட் தேவைப்படாது நீங்க தேவைப்பட்ட ஒரு பிஞ்ச் வந்து சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த மாவு நல்லா கையிட்டு பசிச்சுட்டு இதுக்கு தண்ணி தேவைப்படாது அந்த பன்னீரில் இருக்க ஈரமும் இந்த பாதாமில் இருக்க ஆயிலுமே போதும் பிசையறதுக்கு அப்படி தேவைப்பட்டால் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக தெளித்து பசைஞ்சிக்கோங்க அந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இது சப்பாத்தி மாதிரி நம்மளால் ரொட்டி பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் மேலே கீழே ஒரு டிஷ்யு பேப்பர் ஏதாவது வச்சு சாரி டிஷ்யு இல்லை பட்டர் பேப்பர் வச்சு நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா கையிட்டே வந்து நீங்கள் டவாலை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க பட் ரோல் பண்ணிங்கன்னா நல்லா மெலீஸாக கிடைக்கும் தட்டும் போது கொஞ்சம் குணமாக தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதை வந்து ரெண்டு பக்கமும் தவாலை வந்து நல்ல கோல்டு ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் தேவைப்பட்டால் கீ விடலாம் தேவைப்படலனா அதுவும் தேவையில்லை இந்த பாதாம்லேயும் பன்னீர்லேயும் இருக்கிற அந்த ஃபேட்டே வந்து இது ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே இதை குழந்தைங்களுக்கு யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லை இது கூட வந்து ஒரு தே
ஒரே ஒரு சின்ன பல் பூண்டு வச்சுக்கலாம் வேறு எதுவும் அந்த பொட்டுக்கடலை அதெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இந்த பாதாமோடு சாப்பிடும்போது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஐட்டமாக மாறிடும் ஸோ அதனால் இல்லை வெறும் தேங்காயை மட்டும் உப்பு வச்சு அரைச்சிட்டு அதில் நீங்கள் ரெண்டு வர மிளகாய் தாளிச்சு கொட்டி கூட இதுக்குள்ளே எடுத்துக்கலாம் கடுகு வர மிளகாய் தாளிச்சு கொட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த காம்பினேஷன் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுற மெத்தடில் ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நான் வந்து செய்து தரேன் அப்படி வேணும்னா நீங்கள் கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அதை ரோஸ் பண்ணியோ இல்லை ப்ராசஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணியோ எப்படி உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த மெத்தடில் வந்து செய்து தரேன் ரொட்டி வந்து அப்பப்போ தான் செஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் செய்து தர முடியாது அதை நீங்கள் செய்துக்கலாம் ஸோ பிடிச்சிருக்குங்களா கண்டிப்பாக இதை வந்து எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்